junto con el nuevo iPhone 5. Hablemos de Google Street View. La semana pasada se hizo el lanzamiento oficial de esta tecnología que además permite que nosotros recorramos las calles y avenidas y en Colombia no solamente esto sino también las mochilas de eh, Google Street View estarán paseando. Pues bien, nuestras calles van a ser capturadas por las cámaras de Google para mostrarlas al mundo entero. Estas imágenes las tenemos gracias a Fernando Garzón de eh, Medios Millennium quienes le manejan comunicaciones a Google en Colombia. Pues eh, ya vamos entonces a, a tener también la entrevista con Laura Cardona, quien es gerente general de Google Colombia. Susana Pavón, que es gerente de comunicaciones corporativas de Google para Colombia y que nos permite conocer que esta tecnología ya está capturando las imágenes de nuestras calles, de nuestro territorio. Es decir, que la próxima vez que usted ingrese seguramente a este portal y busque en Colombia tendrá mucho más detalle sobre en nuestras propias calles y avenidas. Buena noticia para los colombianos, tenemos mayor detalle en el tema. Ahí está el carro que han adaptado, en este caso que es un de la compañía Chevrolet, una captiva, que en el cual han instalado en la parte superior este dispositivo que logra capturar las imágenes, como ven, en 360 grados y que permite ver con mayor claridad eh, lo que se encuentra a su alrededor. Eso posteriormente, esto se digitaliza, es montado en ese servicio y nosotros a través de nuestros dispositivos podemos recorrer esos sitios. Buena noticia, entonces, para Colombia. Bien, eh, eh, hemos tenido la oportunidad de ver aquí, también está Laura Cardona, quien es gerente general de Google Colombia y eh, anunciaba esta llegada. por la calle, o sea, todo lo que es público, y luego estas fotografías simplemente se integran en otra plataforma que es Google Maps. ¿Cuál es el resultado? Que cuando yo estoy haciendo una búsqueda de cualquier sitio, si yo quiero saber dónde queda Maloca, porque voy a pasar la tarde con mis hijos en Maloca, lo que voy a encontrar es eh, que hay un centro comercial cerca, las vías de acceso, el domo, la, la plataforma, mejor dicho, absolutamente todo a un nivel de detalle como si yo físicamente estuviera allí. Entonces eso es simplemente maravilloso. Street View se encuentra en este momento en 40 países a nivel mundial. En América Latina, Colombia va a ser el país número 4, después de lo que es eh, México y Brasil, que ustedes saben son mercados muy grandes, y Chile. En Chile comenzamos la toma de, de imágenes en enero de este año, o sea que el proyecto de Chile y de Colombia más o menos van a, vamos a salir como... Eh, al tiempo, eh, pero esto es muy importante porque lograr localizar un producto de esta naturaleza con un solo año de operación que lleva Google en Colombia es una reafirmación de la apuesta que Google está haciendo al país. ¿Qué beneficios tiene esto caer eh, Street View a Colombia? Desde la perspectiva del usuario, lo que va a hacer básicamente es mejorar esa experiencia del usuario. Imagínense la delicia cuando yo voy a buscar algo encontrar el detalle, ver el detalle del rincón porque donde tengo que voltear si el edificio es amarillo, verde o azul, todo el nivel de detalle que hay, entonces lo que va a facilitar es mi proceso de búsqueda y va a mejorar mi experiencia del usuario. Pero esta plataforma también es muy importante para los negocios colombianos. ¿Por qué? Porque les va a permitir tener mucha más visibilidad. ¿Cómo? Van a poder integrar las fotografías de sus sitios, en, de, de, las fotografías en su site. De esta manera, lo que va a hacer es que va a mejorar el proceso de búsqueda y el posicionamiento del site del anunciante o del negocio y tener mucho más visibilidad. ¿Por qué estamos haciendo este evento aquí en Maloca? Primero, como Susana decía, porque esta es la insignia de lo que es tecnología, avances, proyectos visionarios. Pero segundo, porque Maloca, y con Nora a la cabeza, aceptó el reto de formar parte de esta iniciativa. Entonces, Maloca va a ser uno de los sitios que va a participar... Eh, Ahí vemos algunos aparte de las declaraciones que ofrecía la gerente general de Google en Colombia, eh, Laura Cardona. Y también tenemos eh, aparte de la entrevista con Susana Pavón, quien es gerente de comunicaciones corporativas eh, de Google para Colombia. Más de 1.330 veces, así que realmente es mucho kilometraje el que se ha recorrido y el que se va a seguir recorriendo, ya que el objetivo de Street View de aquí en adelante, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, es abarcar cada vez más, primero, ciudades y países que no están en el mapa, pero también lugares de ciudades que son muy, digamos, incógnitos y poder empezar a incluirlos. Ok, entonces en Colombia vamos a tener dos tipos de vehículos, el automóvil que ven aquí a la izquierda, ¿cierto? Son Chevrolet Captiva, vamos a tener varias de esas por toda la ciudad tomando las fotografías, y aquí a mano derecha ven lo que llamamos el trike, 
que obviamente esto entra a lugares donde el automóvil no puede entrar. Esto hace parte de un proyecto que tiene Google que se llama Special Collections, colecciones especiales, que son lugares como parques naturales, pueden ser museos, pueden ser lugares como Maloja, donde obviamente si queremos ir al interior, pues un carro no podría entrar. Entonces, tenemos la gran fortuna de poder decir que tenemos los dos tipos de vehículos en Colombia, ya que no siempre se tienen estos dos tipos de formatos. Como ustedes pueden ver, lo que hace tanto el trike como el automóvil es tener encima lentes de cámaras fotográficas. En el trike tenemos ocho lentes, en el automóvil tenemos 15 lentes y en la parte de arriba lo que se llama un fish eye, un, un lente totalmente redondo, para poder capturar 360 grados de fotografía. Esto es como si ustedes fueran en su carro andando por las calles de Bogotá, en el caso puntual, y una fotografía en la parte posterior, arriba, estuviera tomando fotos todo el tiempo. Entonces, aquí no hay nada más que fotos que cualquiera de ustedes podría tomar y esto es un mensaje muy importante para que ustedes vean un poco la sencillez pero finalmente el gran beneficio que van a tener los usuarios cuando puedan ver estas imágenes ya montadas en Street View. Además, Bien, veíamos allá partes de la entrevista que ofrecía eh, a varios medios de comunicación que se reunían para el lanzamiento de esta buena noticia de Google en Colombia. Primero escuchamos a Laura Camacho que es la gerente general de Google Colombia y uh, hace un segundo estamos y, y la tenemos allí aún a Susana Pavón que es gerente de comunicación eh, corporativas de Google para Colombia. Esto sin duda alguna es una muy buena noticia y tal como lo decía la doctora Laura eh, Camacho, es una muy buena noticia porque habla de lo importante que es Colombia dentro de la arquitectura global de la compañía Google. Es importante para importante un país eh, con uh, un crecimiento enorme en tema de tecnología e internet como Colombia. Es un buen espaldarazo y seguramente esta alianza permitirá que de aquí deriven más cosas positivas para nuestro país. Es una muy buena noticia, además nos permite identificarnos aún más. Eh, después de este proceso vendrán eh, el mismo proceso que han estado replicando en diferentes lugares del mundo. En un principio en, en Colombia en particular con eh, estos automóviles que son Chevrolet eh, Captiva, con quienes eh, recorrerán y como vemos ese pequeño domo en la parte superior que eh, logra captar imágenes en 360 grados, podremos recrear luego virtualmente a través de una computadora o cualquier dispositivo con conectividad a internet nuestras calles pero también lo haremos en el campo en el área rural ya lo están haciendo en diferentes lugares del mundo con una mochila a cuestas se coloca una mochila tal cual un morral si usted prefiere llamarlo y en esta mochila o morral también logran ubicar dispositivos similares que logran también capturar para qué esto es eh, aquellos lugares que son poco accesibles para los automóviles son registrados a pie entonces va el señor con su mochilita y va registrando todo lo que está a su alrededor. Un proceso que tarda mucho tiempo, es un poco metódico, es decir, una especie de barrido por el país y de las calles y finalmente tendremos eh, todos estos contenidos en Google Street View. Vamos a saludar a los guaqueros, están en Twitter, están en Facebook, participan con nosotros activamente. Yo me voy aquí eh, derechito a esto, quiero eh, agradecer a eh, todos los amigos de Google por tener en cuenta a nuestro país y agradecerle a eh, Laura Camacho y también a Susana, eh, ahí teníamos entonces sus eh, declaraciones. Bien, eh, um, nos dejan mensajitos a través de la red de microblogs de Twitter. Por ejemplo, está Héctor Gómez saludando. Dice, ¿con qué la paso mejor? ¿Con un BlackBerry o con un Android? Ahí sí eso depende.